हेलो स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू टू द क्वेश्चन फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल क्यूब इन टू एक्स माइनस फोर होल फोर सो दिस द फंक्शन सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैस एक्स इक्वल्स टू वी हैव टू यूज हियर प्रोडक्ट रूल एक्स माइनस फोर होल फोर विल रिमेन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री होल क्यूब देन प्लस एक्स प्लस थ्री होल क्यूब विल रिमेन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस फोर होल फोर करेक्ट so now f dash x equals to x minus 4 whole 4 its derivative 3x plus 3 3 minus 1 and then we have to find the derivative of x plus 3 it is 1 plus x plus 3 whole cube remain as it is its derivative 4 x minus 4 to the power 4 minus 1 inside derivative is 1 now so we are going to take common x minus 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर सो वॉट लेफ्ट इन साइड द ब्रैकेट थ्री वन टाइम एक्स माइनस फोर प्लस फोर वन टाइम एक्स प्लस थ्री सो नाउ एफ डेस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर वैन वी ओपन द ब्रैकेट इट विल बी थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व 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 कैंसिल फोर और थ्री सेवन एक्स सो एफ डेस एक्स इक्वल टू सेवन एक्स एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इन टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर ओके स्टूडेंट स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सो वी हैव टू पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट तो सेवन एक्स एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इन टू एक्स माइनस फोर होल क्यूब इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट सेवन एक्स इक्वल टू तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्स इक्वल टू जीरो देन स्टूडेंट एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री नाउ स्टूडेंट एक्स माइनस फोर होल क्यूब इक्वल टू जीरो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू फोर तो दीज आर थ्री पॉइंट जीरो माइनस थ्री फोर तो लेट एस प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन माइनस थ्री जीरो फोर ओके स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू चेक at every point that uh, the point is uh, maxima or minima to check this we have to write first value then sign of f dash x then result so first value is minus 3 student so we are going to put value of x in f dash x slightly less than minus 3 means less than minus 3 value we have to put minus 3.1 okay so when you put here minus 3.1 it is negative when you put minus 3.1 it is positive because square is always positive and anyway, when you put minus 3.1 here so it is negative so overall minus minus plus then plus 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 sign now so we are going to put little bit more than minus 3 let us put 2 2.9 minus 2.9 when we put minus 2.9 it is negative when we put 2.9 here minus 2.9 then it is positive and when we put minus 2.9 in x minus 4 whole cube it is negative so students when you put x lateral less than minus 3 and then x lateral more than minus 3 then sign are not changed both time there is plus sign so fx is neither minimum nor maximum at the point minus 3 Point is three is the point of inflection. 
ओके स्टूडेंट नाउ सेकेंड पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू पुट एक्स स्लाइटली लेस देन जीरो इन एफ डेस एक्स सो वेन यू पुट लेस देन जीरो मीन्स माइनस पॉइंट वन सो वेन यू पुट माइनस पॉइंट वन इट इज नेगेटिव वेन वी पुट माइनस पॉइंट वन हियर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर देन इट इज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेन यू पुट माइनस पॉइंट वन हियर इन एक्स माइनस फोर होल क्यूब देन इट इज नेगेटिव सो माइनस प्लस माइनस एंड देट माइनस माइनस प्लस सो ओवरऑल साइन इज प्लस नाउ स्टूडेंट्स एक्स स्लाइटली मोर देन जीरो सो वैन यू पुट वैल्यू मोर देन जीरो हियर इन एफ डेस एक्स लेट एस टेक एग्जाम्पल पॉइंट वन सो वैन यू पुट पॉइंट वन हियर सो इट इज पॉजिटिव एंड वैन यू पुट पॉइंट वन हियर इन एक्स प्लस थ्री होल क्यू होल स्क्वायर देन ऑल्सो इट इज पॉजिटिव एंड वैन यू पुट पॉइंट वन हियर इन एक्स माइनस फोर होल क्यू इट इज नेगेटिव करेक्ट so plus 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 and plus minus minus overall sign is negative so here sign is changing from positive to negative correct so therefore x equal to 0 is the point of local maxima yesterday i told you students if the sign changes from positive to negative then the point is called point of local maxima so therefore x equal to 0 is the point of local maxima now should the next value 4 so putting x slightly less than 4 in f dash x so let us put 3.9 so when put 3.9 here it is positive so when put 3.9 here it is also positive whole square and when put 3.9 here so it is negative the overall sign is negative plus 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 And plus minus minus. And now students, x slightly more than four, four point one student. So when we put four point one here in seven x, it is positive. When we put four point one here in x plus three whole square, it is also positive. And when we put four point one here in x minus four whole cube, it is also positive. Overall, the result is positive. So then, students, you can see here sign changes from negative to positive. And always remember, students, first we put slightly less than, then slightly more than the value. Okay, the so sign changes from negative to positive. So x equal to four is the point of local minima. Now, students, we have to find out local maximum or local minimum value. So x equal to zero is the point of local maxima. Okay, so let put x equal to zero in the function. This is the function question. So when you put x equal to zero, then it will become zero plus three whole cube into zero minus four whole four. So three cube twenty seven minus four whole four two hundred fifty six. When you multiply both of them, we are getting six nine one two. So local maximum value is six nine one two. Now, students, when we put x equal to four to get the local minimum value, so when we put here x equal to four, so it will become four plus three whole cube into four minus four whole four. So it will become seven cube into zero four zero to the power four zero. So answer is zero. So it means local minimum value goes to zero. So this is the method of finding local maximum value or local minimum value by the first order derivative test. So this is the first order derivative test. We have to check the sign, student. Now, student, second order derivative test. So what is the second order derivative test? student f is a function define on an interval i and c is a point which belongs to i then x equal to c is called point of local maxima if 
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश सी क्वेश्चन जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश सी वैल्यू लेस देन जीरो मीन्स एट सी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो एंड सी द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो then the point is called point of local maxima and when you put c in the function then we get local maximum value of the function or now x equal to c is the point of local minima if f dash c equals to 0 and the value of second order derivative at c greater than 0 then c is called point of local minima and when we put c in the function then we get local minimum value and if a student the first order derivative value at c equals to 0 and second order derivative value at c is also 0 then c is called point of inflection so student this is second order derivative test okay student i told you three method first without derivative how can you find out maximum or minimum value then i told to get local maxima and local minima value by putting by using first order derivative test we solved one question just now and this is second order derivative test to find out local maximum value and local minimum value